dagli antichi egizi fino ai nostri giorni questo materiale è stato utilizzato prima come accessorio poi come moneta e poi come garante di un intero sistema economico di cosa sto parlando secondo voi? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Begoreficeria. Come avrete già capito oggi parliamo di oro. Prima di iniziare però volevo ringraziare tutti quanti per le visualizzazioni, per i like, per i commenti e per tutte quelle persone che mi hanno scritto in privato per incoraggiarmi a continuare a fare questo genere di video e quindi davvero grazie di cuore. Vi chiedo quindi di continuare a supportarmi lasciando un like a questo video, ovviamente se vi piacerà, e di lasciare magari un commento nel caso vi interessasse saperne qualcosa di più. E soprattutto se siete interessati anche alla lavorazione di questo metallo del quale sto per parlare, magari andate a vedervi qualche altro video presente sul canale nel quale faccio vedere cosa faccio quotidianamente al lavoro ma non perdiamo altro tempo e iniziamo subito con questo video Mi sono reso conto fosse necessario parlare di questo materiale per due motivi. Uno, per fare chiarezza su alcune domande che mi vengono spesso poste da alcuni clienti. Due, perché questo materiale è presente nelle vite praticamente di tutti noi. Ne facciamo anche un largo uso a livello globale, intendo, ma non ne sappiamo granché. Per questo motivo ho deciso di riportare le 5 curiosità che mi hanno colpito di più riguardo questo materiale. L'oro. Curiosità numero 1. Parliamo di carati. Il carato è un'unità di misura che può indicare l'unità di massa e si usa per pesi molto piccoli oppure è un indicatore di purezza delle leghe metalliche. Nel caso dell'oro quindi lo utilizziamo per sapere la sua purezza. E infatti una domanda che mi viene spesso rivolta è ma quindi quest'oro a quanti carati è? Ma cosa vuol dire 18 carati? Cosa vuol dire 24 carati? Insomma domande sulla caratura alle quali adesso tenterò di rispondere. Per oro puro intendiamo l'oro a 24 carati ossia non contiene altri metalli non c'è nessun altro tipo di lega al suo interno e per farvi un esempio sono i classici lingotti che vedete rubati da Arsenio Lupin o che sono custoditi nei cavo delle banche quando sentite l'oro sta a 50 euro al grammo cosa che è successa di recentissimo anzi attualmente sta a questa cifra ci si riferisce sempre all'oro puro quando il metallo si trova a questo grado di purezza a livello di gioielleria non riusciamo a lavorarlo bene in gioielleria si usa l'oro a 18 carati oppure oro 750 infatti per riconoscere se un oggetto è d'oro andate sempre a ricercare il marchietto 750 se un oggetto è d'oro è obbligatorio timbrarlo con questo marchio il quale sta a indicare che il metallo è puro al 75% e il resto della composizione è fatto da argento, rame, zinco, palladio a seconda della colorazione che gli vogliamo dare e qui scatta la seconda domanda ma l'oro bianco costa come l'oro giallo? e l'oro rosa si può fare? certo ragazzi si può fare assolutamente l'oro bianco o rosa rimane sempre a 18 carati semplicemente come vi ho appena spiegato ciò che cambia è che quel 25% che non fa parte di oro puro è di un altro materiale in Italia prevalentemente usiamo l'oro 750 all'estero si tende ad usare di più anche l'oro 14 carati e giù anche fino all'8 carati ha preso la moda ultimamente fare oggetti con questo oro a costo più basso il quale permette alle persone di comprare un oggetto d'oro non spendendo una cifra folle però sinceramente quando entro in contatto con oro di bassa caratura mi accorgo subito che è un problema è un problema lavorarlo un po' per la sua resistenza ma soprattutto quando andiamo a saldarlo ha una temperatura di fusione molto più bassa rispetto all'oro 750 e infatti Infatti puntualmente fondo tutte le caterine No dai non tutte Seconda curiosità Sapete quali sono le banche più ricche di oro nel mondo? Innanzitutto le banche acquistano oro per avere una solidità economica Perché per quanto i titoli possano valere Nel momento in cui ci dovesse essere un crollo verticale del mercato I titoli non varrebbero niente E invece le riserve d'oro accumulate negli anni Continuerebbero ad avere il loro valore Quindi è una sicurezza Al primo posto ovviamente troviamo gli Stati Uniti d'America con una riserva che sta attorno agli 8135 tonnellate di oro seguono poi la Germania con oltre 3000 al terzo posto il Fondo Monetario Internazionale e al quarto, o pladado, c'è l'Italia 
ci siamo noi con 2451 tonnellate siamo i secondi dell'eurozona uh, come riserva d'oro e il che mi fa bene sperare contando il momentino che stiamo attraversando un po' inaspettatamente troviamo la Cina al settimo posto anche se negli ultimi anni circa dal 2016 ha iniziato ad aumentare di parecchio le proprie riserve auree questo perché vuole avere una, un appoggio sicuro come dicevo prima nel caso l'economia attuale collassasse e non vorrei ci stessimo arrivando ma soprattutto perché vuole tenersi al sicuro dalle guerre commerciali di Dazi che sono iniziate con gli Stati Uniti terza curiosità come dicevo ad inizio video questo materiale fa parte anche del nostro sistema economico e nel 1870 come ricorderete ovviamente dalle lezioni di storia delle superiori divenne principale garante del sistema economico europeo e statunitense e questo con l'avvento del gold standard lo possiamo riassumere in questi punti intanto punto fondamentale la quantità di oro posseduta dalle banche doveva corrispondere alla quantità di monete in circolazione questo perché doveva esserci sempre la piena convertibilità infatti la banca centrale doveva sempre poter garantire la conversione delle banconote in oro su richiesta del contraente non poteva esserci nessun limite di importazione o esportazione dell'oro da parte di uno stato le varie zecche di stato avevano l'obbligo di acquistare o vendere oro ad un prezzo prestabilito e nemmeno qui c'era un limite sulla quantità di oro da poter scambiare cambiare insomma oro e moneta erano direttamente proporzionali se scendeva uno doveva scendere anche l'altro e se veniva stampata più moneta rispetto al quantitativo d'oro c'era un'immediata inflazione come possiamo ricordare in Germania finita la prima guerra mondiale nella quale il marco tedesco valeva meno della carta sulla quale era stampato ma non aprirò una parentesi storica altrimenti perdiamo altri 20-30 minuti magari ci farò un video ad ogni modo con l'andare avanti dei decenni si capì che il gold standard era un sistema economico limitante per come si stava evolvendo il mondo e quindi si decise di smettere di usare questo sistema economico quarta curiosità sull'oro e questo devo dire l'ho scoperto andandomi a informare ha un largo uso a livello di salute per oltre 70 anni il trattamento standard per l'artrite reuma rem, per l'artrite per l'artrite per oltre 70 anni il trattamento standard per l'artrite reumatoide consisteva in iniezioni di una sospensione di oro liquido non chiedetemi cosa voglia dire che agiva come antinfiammatorio e gli scienziati hanno continuato gli studi sui benefici di questo materiale perché poteva essere completamente assorbito dal nostro organismo senza, senza fare danni si chiama oro colloidale e i suoi benefici sono stato generale di benessere e aumento dei livelli di energia potenziamento del sistema immunitario incremento della vitalità e longevità rilassamento fisico riduce l'infiammazione alle articolazioni effetti antidepressivi nelle cure contro le dipendenze da droghe o alcol e infine potenziamento delle facoltà cognitive ora io non ho idea sinceramente perché non sono uno scienziato di quanto queste cure funzionino o meno se qualcuno fosse più informato se magari qua sotto mi potesse linkare qualche articolo o qualche informazione di più ne sarei davvero molto grato quinta e ultima curiosità e questo fa davvero parte di ogni seconda della nostra vita noi abbiamo dell'oro sempre in tasca eh sì ragazzi perché fa parte dei nostri smartphone e anche della gran parte dei nostri accessori e tech infatti fateci caso negli ultimi anni Apple Samsung o che producono smartphone o tecnologia hanno iniziato questa campagna del ridammi il telefono vecchio e io te ne do uno nuovo ovviamente ti danno una cifra che di solito è intorno ai 100 euro ma loro da quel telefono se è molto nuovo lo rivendono magari se invece è tra modelli un po' più antiquati per antiquati si intende 2 o 3 anni da quel telefono ne estraggono l'oro che ha al suo interno su youtube potete trovare alcuni video di cercatori d'oro che spiegano come estrarlo dal telefono ad ogni modo è un procedimento lungo molto difficile anche rischioso da fare che non consiglio a nessuno ma per farvi un piccolo esempio di quanto oro si possa estrarre nel caso tu sia un produttore di smartphone apple nel 2015 ha estratto circa una tonnellata di oro dagli smartphone ritirati Ora siamo al 2020, ne ha ritirati altre decine di milioni, non ne ho la più pari idea, fatevi due conti. Sono quantità che sicuramente fanno pensare, ma ad ogni modo questo comunque è un bene perché viene in qualche modo riciclato. 
ora non ho idea l'utilizzo che ne fanno ma probabilmente lo riutilizzano nei nuovi perché ricordiamo che l'oro intanto è un materiale che non si ossida col tempo si può sempre riutilizzare è un materiale puro, nobile e veramente utile come avete visto da queste curiosità per un sacco di cose e insomma ragazzi siamo giunti alla fine del video queste erano le 5 curiosità che ho trovato più interessanti da proporvi in questo video nel caso foste interessati a sapere qualcosa di più vi invito a lasciare un commento qui sotto se vi è piaciuto il video di lasciare un bel like e vi invito anche e soprattutto a seguirmi sulla pagina Instagram o Facebook per vedere le mie creazioni vi lascio qua sotto inoltre il link al mio e-commerce nel caso vi andate a leggere il blog che scrivo riguardo sempre a questi video oppure se foste interessati all'acquisto di qualcuno dei gioielli che produco come al solito io vi mando un grande abbraccio vi ricordo di restare a casa perché è ancora fondamentale e ci rivediamo al prossimo video su Begoreficeria